now the next section regarding the noun is gender of nouns gender of nouns nouns in the linga linga pair there are four distinct genders in english in english there are four distinct clear genders naal genders number 1 masculine gender feminine gender neuter gender and common gender masculine gender then feminine gender neuter gender and common gender but is masculine gender masculine gender denotes the male sex masculine gender denotes the male sex anmargathe kaanikkunnathu masculine gender anga maadhiri nouns alla masculine genders la annu parayam man boy king lion father lad husband actor uh, these are all masculine genders these nouns are masculine genders then what is feminine gender feminine gender denotes the female sex masculine gender male sex aanundengil feminine gender denotes the female sex wife actress inna po actor inde feminine gender ait actor thane ubhayikunna kaalagattam aanu angilinde feminine gender owned aanu hero heroine boy girl king queen lion lioness father mother lad lad nu oranjal boy aanu adu masculine gender aanu adinde feminine gender lass lass lasses you might have heard of highland lass described by william wordsworth lass that is feminine gender then neuter gender what is neuter gender neuter gender denotes things without life things without life, which is neither male nor female male or female or life illa they are the things without life they are neither male nor female male alla female alla angane ullathu book aayalum pen aayalum room aayalum tree aayalum beauty aayalum adhe pole mob aayalum idella see we can never call it Uh, either uh, uh, male or female they are neuter they belong to neuter gender these nouns are in neuter gender then they, there is common gender what is common gender common gender denotes either male or female common gender denotes either male sex or female sex male or female aga pratheechu oru verdiri villa angane ullathu person child കസിൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ കസിൻ സിസ്റ്റർ കസിൻ ബ്രദർ എന്ന് പറയും അത് തെറ്റാണ് യു ഷുഡ് ഒളി സി കസിൻ ഷീ ഈസ് മൈ കസിൻ ഹി ഈസ് മൈ കസിൻ അല്ല കസിൻ ബ്രദറും കസിൻ സിസ്റ്ററും ഇല്ല അത് ഇന്ത്യൻ എറർ ആണ് ഇന്ത്യൻ എറർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫീസർ ഷീപ്പ് ഫ്രണ്ട് കാഫ് ദീസ് ആർ ഓൾ examples of common nouns so the last kind of gender is common gender common gender denotes either male sex or female sex person child cousin student officer parent parent means either father or mother ad common gender aan thief sheep friend baby orphan monarch calf these are all neighbor these are all examples of common nouns all these belong to common gender common gender now let us study turning masculine noun into feminine noun masculine noun can be converted into feminine noun in different ways using in different methods we can convert or change or alter a masculine noun into a feminine noun number 1 by using a different way we can use a different way to make a masculine noun a feminine noun bachelor or a different word aanu varunnathu adinte feminine gender spinster nu parayam maid nu parayam penkutti aanundengile maid a ubhayikkunna bachelor re bachelor re feminine gender aayittu maid a ubhayikkunnathu pakshe thiri mudirna oru stree aanundengil kalyana avivahithe stree aanundengil we use spinster we should remember specially husband wife aanu ഓക്സ് ആയാലും ബുള്ളായാലും കൗ ആണ് അതേപോലെ സേർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മേഡമാണ് ജെൻറ്റിൽമാൻ ലേഡിയാണ് കിങ് ക്വീൻ 
മങ്ക് നന്നാണ് ഹോൾസ് മെയറാണ് വിസേഡ് മന്ത്രവാദി വിച്ച് ഫെമിനൈൻ ഓൺ വിച്ച് ആണ് സ്റ്റാഗ് സ്റ്റാഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിയർ ഒരു മാൻ ഡോഗ് ഭേദമാണ് സ്റ്റാഗ് ഹൈൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ ഓൺ ഡോഗ് ബിച്ച് ആണ് അങ്കിള് നമുക്കറിയാം ഓണ്ടാണ് നെവ്യു നീസ് ആണ് നമുക്കറിയാം കോക്ക് അതിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ ഹെന്നാണ് ബോയ് ഗേൾ ആണ് ലാഡ് ലാസ് ആണ് ബ്രദർ സിസ്റ്റർ ആണ് ഗാൻഡർ ഗാൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂസിൻ്റെ മസ്കുലൈൻ ജെൻഡർ ആണ് ഗാൻഡർ ഫെമിനൈൻ നൗൺ ഗൂസ് റാം ആർ എ എം റാം എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡി എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷീപ്പ് ഷീപ്പിൻ്റെ വകഭേദമാണ് റാം ധാരാളം ഊഴുള്ള ഒന്നാണ് റാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവ ഡ്രൈക്ക് ഡക്ക് ഡക്ക് ആന്താറാവാണ് ഡ്രൈക്ക് ഡക്ക് പെൺതാറാവ് ഹാർട്ട് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡി ആണ് അതിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ആണ് സ്വാൻ സ്വരയന്നം നിംഫ ആണ് അതിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ ബക്ക് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിയർ ആണത് അത് ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ ഫെമിനൈൻ നൗൺ ഡോ ആണ് സോ ദീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേഡ്സ് സോ പ്ലീസ് പുഡ് ഔൺ ഇഫ് പോസിബിൾ ബാച്ചുലർ സ്പിൻസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മെയ്ഡ് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ മെയ്ഡ് മുതിർന്ന സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ സ്പിൻസ്റ്റർ അവിവാഹിത ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഓക്സ് ആയാലും മുള്ളായാലും കൗവാണ് ഹോഴ്സ് ഹോഴ്സ് മെയർ പെൺകുതിര മെയറാണ് വിസേഡ് വിച്ച് സ്റ്റാഗ് ഹൈൻഡ് ഡോഗ് ബിച്ച് അങ്കിൾ ഓണ്ടാണ് നെവ്യു നീസ് ആണ് കോക്ക് നമുക്കറിയാം ഹെന്നാണ് ബോയ് ഗേൾ ആണ് ലാഡ് ലാസ് ആണ് ബ്രദർ സിസ്റ്റർ ആണ് ഗാൻഡർ ഗൂസിൻ്റെ മസ്കുലൻ ഗാൻഡർ റാം ധാരാളം മുകളിലുള്ള ചെമ്മരിയാട് ഈവ് ഫെമിനൈൻ നൗൺ ഡ്രൈക്ക് ആൺതാറാവ് ഡെക്ക് പെൺതാറാവ് ഹാർട്ട് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിയർ റോ ആണ് അതിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ നൗൺ സ്വാൻ നിംഫ ആണ് ബക്ക് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിയർ ആണ് അത് ഡോ ആണ് പെൺ മാൻ പറയുന്നത് സൊ ദീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേഡ്സ് ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് മെതേഡ് ദി സെക്കൻഡ് മെതേഡ് ഈസ് ബൈ മോഡിഫൈങ് ദി മസ്കുലൻ ബൈ ആഡിങ് ഇ എസ് എസ് നമുക്ക് ഈ മസ്കുലൻ നൗണ്ട് അവസാനം ഇ എസ് എസ് ഉപയോഗിച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ ഉണ്ടാക്കാം പ്രിൻസ് അങ്ങനെയാണല്ലോ വരുന്നത് പ്രിൻസ് രാജകുമാരി എന്നുള്ളതിന് പ്രിൻസസ് ഇ എസ് എസ് അവസാനം വരുന്നു ഹോസ്റ്റ് അതുപോലെയാണ് ഇ എസ് എസ് അവസാനം വരുമ്പോൾ ആതിഥേയ എന്നുള്ള ഹോസ്റ്റസ് ആകുന്നു ആതിഥേയൻ ആതിഥേയ കൗണ്ട് പ്രഫു പ്രഫി എന്നുള്ളതിന് കൗണ്ടസ് ആണ് ലയൺ നമുക്കറിയാം ലയണസ് ആണ് ഇ എസ് എസ് അവസാനം വരുന്നു ട്രെയിറ്റർ രാജ്യദ്രോഹിയ സ്ത്രീയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിറ്ററസ് ഇ എസ് എസ് അവസാനം ഉപയോഗിച്ചു അതായത് ട്രെയിറ്ററസ് മേഡറർ മേഡറസ് മേഡറർ അത് ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ ഫെമിനൈൻ നൗൺ മേഡറസ് ആണ് പ്രീസ്റ്റ് പുരോഹിതൻ പുരോഹിത എന്നുള്ളതിന് പ്രീസ്റ്റസ് ആണ് ഇ എസ് എസ് ചേർക്കുന്നു പോയറ്റ് നമുക്കറിയാം പോയറ്റസ് ആണ് പക്ഷെ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ പോയറ്റ് എന്ന് തന്നെ ഫെമിനൈൻ നൗൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കമലാദാസ് ഇസ് എ വെൽ നോൺ ഇൻഡോ ആംഗ്ലിയൻ പോയറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് പോയറ്റസ് എന്ന് മാത്രമല്ല പോയറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓദർ എഴുത്തുകാരൻ എഴുത്തുകാരി എന്നുള്ളതിന് ഓദറസ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓദർ എന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ജീവ് ജീവസ് എയർ അനന്തരാവകാശം എന്നുള്ള എച്ച് ഐ ആർ എച്ച് ഇ സൈലൻറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ അൺസൗണ്ടഡ് എച്ച് എച്ച് ഉച്ചാരണമല്ല എയർ അനന്തരാവകാശി എയറസ് സി എസ് എസ് അവസാനം ചേർക്കുന്നു ഡ്യൂക്ക് ഡച്ചസ് ആണ് എംബറർ ചക്രവർത്തി ചക്രവർത്തിനി എന്ന് പറയുന്നത് എംബ്രസ് ഇ എം പി ആർ ഇ എസ് എസ് ഇ എം പി ആർ ഇ എസ് എസ് ആണ് ആക്ടർ ആക്ട്രസ് ആക്ടർ എന്ന് ആക്ടർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും മഞ്ജു വാര്യർ ഈസ് എൽഡോൺ ആക്ടർ എന്നും പറയാം ആക്ട്രസ് എന്നും പറയാം വൈസ് റോയ് വൈസ് റീൻ ആണ് വൈസ് റീൻ വി ഐ സി ഇ ആർ ഇ ഐ എൻ എ വൈസ് റീൻ ആണ് സൾത്തൻ സുൽത്താൻ എന്നുള്ളതാണ് സൾത്തൻ സൽത്തന സൾത്തന മലയാളത്തിൽ സുൽത്താന എന്ന് പറയും സൾത്തൻ സൽത്തന സർ ഋഷ്യൻ ചക്രവർത്തി സർ സാരിന ബ്രൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് മരനാണ് വധു എന്നുള്ളതിന് ബ്രൈഡാണ് വിഡോവർ വിഫാരിനാണ് വിധവ എന്നുള്ളതിന് അത് നമുക്കറിയാം വിഡോയാണ് ഫിയൻസ് ഫിയൻസ് എഫ് ഐ ഇ എൻ സി ഇ അത് പ്രതിശ്രുത വരനാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രതിശ്രുത വധു എന്നുള്ളതിനും എഫ് ഐ എ എൻ സി ഇ ഒരു ഇ കൂടെ വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ ഏതാണ്ട് ദി പ്രൊണൻസിയേഷൻ ഈ സിമിലർ ഒരേപോലുള്ള ഉച്ചാരണ ഫിയൻസെ
ചിലര് ഫിയാൻസ് ഫിയാൻസി എന്നൊക്കെ പറയും ഫിയൻസെ ഫിയൻസെ എന്നാണ് ഉച്ചാരണം പിന്നെ പ്രതിശ്രുത വധു എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഒരു അഡീഷണലി വി ഷുഡ് യൂസ് ഈ ഫിയൻസെ അപ്രതിശ്രുത വരൻ എന്നുള്ളതിന് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു ഇയും കൂടെ അധികം ചേർക്കണം എഫ് ഐ എൻ സി ഇ എന്ന് വരും പ്രതിശ്രുത മിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതിന് നമുക്കറിയാം മിസ്സിസ് ആണ് മാസ്റ്റർ മിസ്ട്രസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റിവേഡ് മാനേജർ എന്നുള്ളത് സ്റ്റിവേഡ് സ്റ്റിവേഡസ് പേറ്റ്രൺ രാജ്യസ്നേഹി അത് ഫെമിനൈൻ നോൺ ആകുമ്പോൾ പേറ്റ്രണസ് എന്ന് വരും ആട്ടിടയൻ ഷെഫേഡ് ആണ് ഷെഫേഡസ് ഷെഫേഡസ് ഇ എസ് എസ് ചേർത്ത് നമ്മൾ ആട്ടിടയ എന്നുള്ള ആ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി മസ്കുലൈൻ നൗൺസ് ചേഞ്ചഡ് ഇൻറ്റു ഫെമിനൈൻ നൗൺസ് ബൈ ആഡിങ് ഇ എസ് എസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് മിക്കവാറും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതിൻ്റെ എല്ലാം മസ്കുലൈൻ ജെൻഡറിൻ്റെ അവസാനം ഇ എസ് എസ് ചേർത്താണ് ഫെമിനൈൻ നൗൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രിൻസ് ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റസ് കൗണ്ട് കൗണ്ടസ് ലയൺ ലയണസ് ട്രൈറ്റർ ട്രൈറ്ററസ് അങ്ങനെയുള്ളത് മർഡർ മർഡറസ് അത് ഷുഡ് പുഡ് ഡൗൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് There is another way. The third method is by you uh, by uh, fixing a word indicating sex. Either a lingam in the anakin or a bottom body he or she or beauty. He or she or beauty. Anna and angle he or be a human better than angle. Ah, when an hour and no mill she or be a young and a by a fixing or using a word indicating the sex. Also, we can turn a muscular noun into feminine noun. Monster. Satum. ഭൂതം എന്നൊക്കെയുള്ള മോൺസ്റ്റർ അതിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ മോൺസ്റ്റർ ഷീ എഴുതി ഒരു ഹൈഫൻ ഇട്ടിട്ട് മോൺസ്റ്റർ ഷീ മോൺസ്റ്റർ ഹി ഗോട്ട് ആണാട് ജി ഒ എ ടി ഹി ഗോട്ട് അത് പെണ്ണാടാകുമ്പോൾ ഷീ ഗോട്ട് ആകുന്നു പി കോക്ക് പി കോക്ക് പി ഹെൻ ആകുന്നു ലാൻഡ് ലോഡ് ലാൻഡ് ലോഡ് ലാൻഡ് ലേഡി ആകുന്നു മേമൻ മേമൻ മിത്തോളജിയിൽ മേമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജലകന്യകയുടെ ഭർത്താവുണ്ട് മേമൻ അത് മേമയുടെ എം ഇ ആർ എം എ എൻ മേമൻ ഫെമിനൈൻ നോൺ മേമയുടെ മത്സ്യകന്യക മേമയുടെ മേമയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വി ഓൾസോ വി ഓൾ നോ ഗ്രാൻഡ് മദർ സെയിൽസ് മാൻ സെയിൽസ് ഗേൾ അല്ല സെയിൽസ് മാൻ സെയിൽസ് വുമൺ ആണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് ഗേൾ എന്നങ്ങ് പറയും അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീയെയും സെയിൽസ് ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നു സെയിൽസ് വുമൺ ആണ് മിൽക്ക് മാൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് നൗൺസ് വി ഫൗണ്ട് യൂസിങ് എ വേഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് സെക്സ് ടു ഡി നോട്ട് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് മസ്കുലൈൻ ഓർ ഫെമിനൈൻ ഇതിലെല്ലാം എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് മസ്കുലൈൻ ആണോ ഫെമിനൈൻ ആണോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആ സെക്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദം ഹിയോ ഷിയോ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൈഫിൻ ഇടുന്നു ഹൈഫിൻ ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് So these are the plural nouns. Plural nouns are important to study. Now we have to study the other topic, the other area in noun we have to study is the case forms of nouns and the pronouns. Nouns and nouns are the pronouns and the case forms. Nouns and the pronouns, they are case forms. Case, case is the form of the form. Case. case is an important grammatical category connected with noun and pronoun noun and pronoun are something in the supadhanam a or karyam ana case most of the people do not know what case is case ne kurichu vararku arivilla endana case inde upayogam what is the use of case it indicates the relation of a noun or a pronoun to other words in the sentence it shows the relation of noun or pronoun to other words in the sentence ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ മറ്റ് പദങ്ങളോട് നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനോണുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം കാണിക്കാനാണ് കേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള കേസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻസ് ഓഫ് കേസസ് പലതരത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻസ് ഓഫ് ഹോംസ് ഓർ കേസസ് പലതരത്തിലുള്ള കേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സിബിഹ ഓൾറെഡി സി എൻ സോമിൻ കേസസ് ഇൻ പാസ് യുഎസ് എക്സെട്ര പാസ് യുഎസിൽ മറ്റും നമ്മൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ് or subjective case both are one and the same nominative case or subjective case when a noun or pronoun is used as the subject of a verb when a noun or a pronoun is used as the subject of the verb it is said to be in the nominative or subjective case or noun ne allengil pronoun ne or verb ne subject aayittu ubayogikkum aadyam subject aayittu ubayogikkum adu 
നമ്മള് സബ്ജക്റ്റീവ് കേസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോമിനേറ്റീവ് കേസ് സബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് തന്നെയാണ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജു ഈസ് എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ് ഹിയർ ദി നോമിനേറ്റീവ് കേസ് ഈസ് രാജു ഹി വർക്ക്സ് ഹാൻഡ് പ്രോനോൺ ആണ് അവിടുത്തെ നോമിനേറ്റീവ് കേസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹി ആണ് മുംബൈ ഈസ് എ ബിഗ് സിറ്റി മുംബൈ ഈസ് എ ബിഗ് സിറ്റി അതിൽ പ്ലേസ് നെയ്മായ മുംബൈ ആണ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ലൈക്ക് യു അതിൽ പ്രോനോൺ ആയ ഐ ആണ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് കേസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എക്യൂസേറ്റീവ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് വി മൈറ്റ് ഹവ് ഏഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് എക്യൂസേറ്റീവ് കേസ് എന്നൊരു പേരുണ്ടെന്ന് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഹൗ നോട്ട് ഹേഡ് ഇൻ ദർ ലൈഫ് ടൈം ദർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ഓസ് ഓൾസോ അനദർ നൈൻ എക്യൂസേറ്റീവ് കേസ് എക്യൂസേറ്റീവ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് വട്ട് ഈസ് എക്യൂസേറ്റീവ് കേസ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് എന്താണ് എക്യൂസേറ്റീവ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എക്യൂസേറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മറ്റതെന്തായിരുന്നു സബ്ജക്റ്റീവ് നോമിനേറ്റീവ് എക്യൂസേറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെന്നെ നൗൺ ഓർ എ പ്രോനോൺ ആക്സ് ഓർ ഡസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓർ വർക്സാസ് ദി ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഡി ഒ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഓഫ് ദി വേർബ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ദി എക്യൂസേറ്റീവ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് നമ്മൾ രണ്ടു തരം ഓബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാസി വയസ്സിലും മറ്റും ആൾസോ ഇൻ അതർ ഏരിയസ് ഓഫ് ഗ്രാമർ വി സ്റ്റഡിയുടെ ഫോട്ട ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സ് വൺ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ആൻഡ് അതർ ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ നേരിട്ട് പതിക്കുന്ന വേബിൻ്റെ ആക്ഷൻ നേരിട്ട് പതിക്കുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേബിനോട് വാട്ടോ വിച്ചോ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ആൻസർ കിട്ടും അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയത്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേബിനോട് ഹും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് മിക്കവാറും മിക്കവാറും ഹും ആർക്ക് 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 ഹും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് സാധാരണ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് എൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് And also indirect object can come after the direct object. Direct object can come after the indirect object. If you have a direct object, you can connect the indirect object to the connective item of a proposition. To go for a proposition is essential or necessary or indispensable or connecting. If you have a proposition, you can connect the indirect object to the direct object. ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിന് മുമ്പിൽ വരികയാണെങ്കിൽ സച്ച് എ കണക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ നെസസറി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ വാക്കി വട്ട് ഈസ് ആൻ എക്യൂസേറ്റീവ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് വെൻ എ നൗൺ ഓർ എ പ്രോനോൺ ആക്സസ് ദി ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് എ വേബ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ദി എക്യൂസേറ്റീവ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ദ ടീച്ചർ സ്കോൾഡഡ് രാജു ദി ആക്ഷൻ ഫാൾസ് അപ്പോൾ രാജു സ്കോൾഡഡ് എന്നുള്ളത് അത് രാജുവിൽ അവധിക്കുന്നത് സ്കോൾഡ് രാജു രാജു ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഐ മെറ്റ് ഹിം അത് ഹിം ആണ് അവിടുത്തെ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് അല്ലേ ഹി കെയിം ബൈ ട്രെയിൻ അവിടെ ട്രെയിൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ദി ക്യാറ്റ് കിൽഡ് ദി മൗസ് കിൽഡ് വാട്ട് കിൽഡ് ദി മൗസ് അവിടെ മൗസ് ദി മൗസ് ആണ് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് അപ്പോൾ ഒരു വേബിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നോണോ പ്രോനോണോ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ബി എൻ ഡി Accusative or objective case. And the third kind of form is, the third type of case is a dative case. Dative, D-A-T-I-V-E. D-A-T-I-V-E, dative case. What is it? When a noun or a pronoun acts as the indirect object of the verb. When a noun or a pronoun acts or works as the indirect object of a verb, it is said to be in the dative case. ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പേര് അക്യൂസേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് എന്നാവുന്നത് അതേസമയത്ത് ഒരു നൗണോ പ്രോനോണോ ഒരു വേബിൻ്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ഡേറ്റീവ് കേസ് എന്നാണ് ഐ ഗേവ് രാജു ടെൻ റുപ്പീസ് നമുക്കറിയാം ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ദി ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഈസ് രാജു സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡേറ്റീവ് കേസ് വേണമെങ്കിൽ രാജു എന്നുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ടെൻ റുപ്പീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രപ്പോസിഷൻ ടൂ കൂടെ ചേർക്കണേ എ
ഐ ബോട്ട് മൈ സൺ എ ബൈസിക്കൽ ഓർ ഐ ബോട്ട് എ ബൈസിക്കൽ ടു മൈ സൺ അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് അവസാനം വരികയാണെങ്കിൽ പ്രപ്പോസിഷൻ ടു കൂടെ അവിടെ വരുന്നു ഐ ബോട്ട് മൈ സൺ എ ബൈസിക്കൽ അവിടെ മൈ സൺ ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഡേറ്റീവ് കേസ് രാമോ ഗേവ് ദി ബെഗർ ടെൻ റുപ്പീസ് രാമോ ഗേവ് ദി ബെഗർ ടെൻ റുപ്പീസ് വിച്ച് ഈസ് ദി ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ദി ബെഗർ ടു ഹും ബെഗർ ബെഗർ വേണമെങ്കിൽ അവസാനം വരാം പ്രപ്പോസിഷൻ ടു കൂടി വരണമെന്നേ ഉള്ളൂ രാമോ ഗേവ് ടെൻ റുപ്പീസ് ടു ദി ബെഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് അപ്പം ആദ്യമോ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ആദ്യമോ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം so we can easily identify the direct object or indirect object in this sentence uh, when a noun or a pronoun acts as the indirect object of a verb it is said to be in dative case then we have vocative case vocative v o c a t i v e vocative case what is it vocative case when a noun avada pronoun verilla noun mathrame vocative case la only noun comes in vocative case when a noun serves the function of calling or addressing a person when a noun does the function of calling serves the function of calling or addressing a person it is said to be in the vocative case adayad oru vyakti abhisambodhana cheyuga allengil vyaktigale abhisambodhana cheyuga allengil vyaktigale vilikkuga angane vilikkan upayogikkunna noun aanu pronoun e vilikkan varadilla noun aanu വൊക്കേറ്റീവ് കേസിലുള്ളത് അങ്ങനെ വരുന്ന നൗൺ വി കോൾ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇൻ വൊക്കേറ്റീവ് കേസ് നമ്മളതിനെ വൊക്കേറ്റീവ് കേസിലുള്ള നൗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വൊക്കേറ്റീവ് കേസ് അതാണ് വൊക്കേറ്റീവ് കേസ് രാജു കം ഹിയർ നമ്മൾ രാജുവിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്നു രാജു രാജു എന്ന് പറയുന്ന നൗൺ അവിടെ വൊക്കേറ്റീവ് കേസിലാണ് അതുപോലെ ഷെയ്സ്പിയറിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ജൂലിയ സീസർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേയിൽ അതിൽ ആക്ട് മൂന്നിൽ സീൻ രണ്ടിൽ പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്പീച്ച് ഉണ്ട് മാർക്ക് ആൻ്റണിയുടെ ആൻ്റണി ഹി ബിഗിൻസ് ദ സ്പീച്ച് ലൈഫ് ഫ്രണ്ട്സ് റോമൻസ് ആൻഡ് കൺട്രി മെൻ ലെൻഡി മീ യുവർ ഇയേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു റോമൻസ് ആൻഡ് കൺട്രി മെൻ ലെൻഡ് മീ യുവർ ഇയേഴ്സ് ജൂലി സീസൺ ആക്ട് ത്രീയിൽ സീൻ ടൂയിലുള്ള വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഒരു സ്പീച്ചാണ് മാർക്ക് ആൻ്റണിയുടെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു റോമൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കൺട്രി മെൻ ദീസ് ആർ ഓൾ ഇൻ വൊക്കേറ്റീവ് കേസ് ദീസ് നൗൺസ് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ബി ഇൻ ഒക്കേറ്റീവ് കേസ് ഇവയെല്ലാം ഒക്കേറ്റീവ് കേസിലുള്ളതാണ് ദെൻ വി ഹാവ് ജെനിറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് കേസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ കേസുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് കേസ് അതിന് ജെനിറ്റീവ് കേസ് ജി ഇ എൻ ഐ ടി ഐ വി ജി ഇ എൻ ഐ ടി ഐ വി ജെനിറ്റീവ് കേസ് എന്നൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് പോസിറ്റീവ് കേസ് ബട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ദി ഫോം ഓഫ് നൗൺ ഓർ പ്രോനൗൺ which conveys the idea of possession or source is said to be in possessive case the form of noun or pronoun pronoun mera avade pro the form of noun or pronoun which conveys the idea of possession or source odamasada allengil oru srodas source is called a genitive or possessive case അതായത് ഒരു നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോനൗൺ ഒരു ഉടമസ്ഥത അല്ലെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും സോഴ്സിനെ കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ബി ഇൻ ദി പോസിറ്റീവ് കേസ് അതിനെ പോസിറ്റീവ് കേസിൽ നിന്ന് വിളിക്കാം രവീസ് ബുക്ക് രവി എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പോസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന ആ ചിഹ്നം മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോസ്ട്രോഫി ഉപയോഗിക്കുന്നു എസ് രവീസ് ബുക്ക് വിമൻസ് കോളേജ് കൗസ് മിൽക്ക് ദെൻ സോളമൻസ് വിസ്ഡം സോളമൻസ് വിസ്ഡം മൈ ബുക്ക് ഐ ബുക്കിന് പ്രോനൗണ്ടെ ഒബ്ജെക്ട് പ്രോനൗണ്ടെ പോസിറ്റീവ് കേസ് വരുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഹോസ്ട്രോഫി ഇല്ല മൈ ബുക്ക് എൻ്റെ ബുക്ക് അവർ ഹോം നമ്മുടെ വീട് ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ള ഫ്ലോറിൽ എഴുതിയിട്ട് അപ്പോസ്ട്രോഫിയസ് ബുക്ക് ദീസ് ആർ ഓൾ സം ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് കേസസ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു സി ദി ഫോംസ് ആൻഡ് യൂസസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് കേസ് ഈ പോസിറ്റീവ് കേസിൻ്റെ ഫോംസ് എങ്ങനെ വരുന്നു അതിൻ്റെ യൂസസ് എങ്ങനെ വരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് കേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്പർ വൺ ബൈ ആഡിങ് അഫോസ്ട്രോഫി എസ് ടു സിംഗുലർ നൗൺസ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഉടമസ്ഥയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വി ക്യാൻ ആഡ് ദി അഫോസ്ട്രോഫി ആൻഡ് എസ് ടു സിംഗുലർ നൗൺസ് ഗേൾസ് ഡ്രസ് ഗേൾ അഫോസ്ട്രോഫി എസ് എ ഡ്രസ് എലിഫൻസ് ടസ്ക് 
എലിഫൻ്റ് സിംഗുലറാണ് അപ്പോസ്ട്രോഫിയിടുന്നു എസ് എഴുന്നു ടസ്ക് നടന്നു ദെൻ ഗാന്ധിജീസ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഗാന്ധിജി അപ്പോസ്ട്രോഫിയസ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ബൈ ആഡിങ് എസ് ടു ഫ്ലോറൽ നൗൺസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് എൻഡിൻ എസ് രണ്ടാമത്തെ മാർഗം പോസിറ്റീവ് കേസ് കാണിക്കുന്ന മാർഗം ബൈ ആഡിങ് എസ് ടു ഫ്ലോറൽ നൗൺസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് എൻഡിൻ എസ് എസിൽ അവസാനിക്കാത്ത ഫ്ലോറൽ നൗൺസ് ഉണ്ടല്ലോ മെന്നും വിമിനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള എസിൽ അവസാനിക്കാത്ത ഫ്ലോറൽ നൗൺസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കേസ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ സിംഗുലറിന് ചെയ്തതുപോലെ അപ്പോസ്ട്രോഫിയും എസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ വനിതകളുടെ ഹോസ്റ്റൽ വിമിൻസ് വിമിൻ എന്നുള്ള ഫ്ലോർ എഴുതുന്നു അപ്പോസ്ട്രോഫിയസ് ഹോസ്റ്റൽ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ മെൻ അത് എസിലല്ല അവസാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മെൻ അപ്പോസ്ട്രോഫിയസ് മെൻസ് അഫയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് ചിൽഡ്രൻ ഫ്ലോറൽ ആണല്ലോ ഫ്ലോറൽ നൗൺ ആണല്ലോ അവ നേരെ അപ്പോസ്ട്രോഫി ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് എഴുതുന്നു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് എന്ന് മതി അതെൻ ബൈ ആഡിങ് അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഫ്ലോറൽ നൗൺ സെൻഡിങ് ഇൻ എസ് വി നീഡ് ഓൺലി യൂസ് ദി അപ്പോസ്ട്രോഫി ചില ഫ്ലോറൽ നൗൺ സേസിലാണല്ലോ ചിലതല്ല മിക്കവാറും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഫ്ലോറൽ നൗൺ സെൻറ്റിനെസ് മിക്കവാറും എല്ലാ ഫ്ലോറൽ നൗൺസും എസിലാണല്ലോ അവസാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലോറൽ നൗൺസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കേസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആ അവസാനം ആ എസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അപ്പോസ്ട്രോഫി വെറുതെ ഇട്ടിരുന്നാലും മതി അപ്പോസ്ട്രോഫി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നാൽ മതി ബൈ ആഡിങ് ഓൺലി അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഫ്ലോറൽ നൗൺ സെൻറ്റിങ് ഇൻ എസ് എൻ്റെ സഹോദരിമാരുടെ കുട്ടികൾ എൻ്റെ സഹോദരിമാർ മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് അവസാനം എസ് വരുന്നു സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നില്ല മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് അഫോസ്ട്രോഫി ചിഹ്നം മാത്രം അവസാനം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതുപോലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റൽ ഗേൾസ് എന്നാണ് പെൺകുട്ടികൾ ഗേൾസ് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഗേൾസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഫോസ്ട്രോഫി ചിഹ്നം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഹോസ്റ്റൽ ദെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്ലോറൽ ആണല്ലോ സ്റ്റുഡൻസ് കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യൂണിഫോം സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിഫോം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ആയാലും സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ അപ്പോസ്ട്രോഫി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി സോ ബൈ ആഡിങ് ദി അപ്പോസ്ട്രോഫി സൈൻ ഓൺലി ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോറൽ നൗൺ സെൻറ്റിങ് ഇൻ എസ് ദെൻ ബൈ ആഡിങ് ഓൺലി ദി അപ്പോസ്ട്രോഫി ടു ക്ലാസിക്കൽ നൈം സെൻറ്റിങ് ഇൻ എസ് സിമിലർലി വി ക്യാൻ ആഡ് ഓൺലി ആഡ് ഓൺലി ദി അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ദി ക്ലാസിക്കൽ നൈം സെൻറ്റിങ് ഇൻ എസ് ചില പുരാണത്തിന് നാമധേയങ്ങളുണ്ട് എസിൽ അവസാനിക്കുന്ന സോക്രട്ടീസ് ആയാലും ജീസസ് ആയാലും മോസസ് മോശ മോസസ് ആയാലും അതല്ലേ എസിൽ അവസാനിക്കുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു പൊസിറ്റീവ് കേസ് കാണിക്കുന്നതിന് അവസാന അപ്പോസ്ട്രോഫി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അതുകൂടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ് അപ്പോസ്ട്രോഫി കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബൈ ആഡിങ് ഓൺലി ദി അപ്പോസ്ട്രോഫി ടു ക്ലാസിക്കൽ നൈം സെൻറ്റിങ് ഇൻ എസ് ഇൻ ജീസസ് നൈം ജീസസിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ ജീസസിൻ്റെ പേരിൽ പറയുന്നു ഇൻ ജീസസ് ജീസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോസ്ട്രോഫി എന്നുള്ള സൈൻ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി സി മോസസ് ലോ മോശയുടെ നിയമം മോസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോസ്ട്രോഫി മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി സോക്രട്ടീസ് വിസ്ഡം വിസ്ഡം നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന സോക്രട്ടീസിനോടാണല്ലോ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ അവസാന എസ് ഉണ്ട് ആ പേരിൻ്റെ അവസാന എസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ എസും കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോസ്ട്രോഫി ചിഹ്നം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി സോക്രട്ടീസ് ഇസ് വിസ്ഡം അതുപോലെ ആർക്കമഡീസ് തി ആർക്കമഡീസ് 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 തിയറി എന്നല്ലോ ആർക്കമഡീസ് തിയറി ആർക്കമഡീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇടുമ്പോൾ ആർക്കമഡീസിൻ്റെ എന്നായി ആർക്കമഡീസ് തിയറി ഫിസിക്സിൽ ആർക്കമഡീസ് തിയറി ഇനി വേറൊരു കാര്യം സി ബൈ ആഡിങ് അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് ഉപയോഗിക്കും വെൻ ദെർ ഈസ് ഓൺലി വൺ എസ് സൗണ്ട് ഇൻ എ സിംഗുലർ നൗൺ ഇഫ് ദെർ ഈസ് ഓൺലി വൺ എസ് സൗണ്ട് എസ് സൗണ്ട് ഇൻ എ സിംഗുലർ നൗൺ വി ഷുഡ് ആഡ് അപ്പോസ്ട്രോഫി ആൻഡ് എസ് ടു മേക്ക് ദി പോസിറ്റീവ് കേസ് ഒരു സിംഗുലർ നൗണിൽ ഒരു എസ് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എസ് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എസ് സൗണ്ടേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു സിംഗുലർ നൗണിൽ ഒരു എസ് സൗണ്ടേ ഉള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവസാനം നമ
അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് നൗൺസിൻ്റെ കേസിൽ ബൈ ആഡിങ് അപ്പോസ്ട്രോഫിയസ് ടു ദി ലാസ്റ്റ് വേഡ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് നൗൺസ് ഗ്രൂപ്പ് നൗൺസ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിലെ അവസാനത്തെ നൗൺ ഗ്രൂപ്പ് നൗൺസ് വരുമ്പോൾ അവസാനത്തെ നൗണിനോട് കൂടി അപ്പോസ്ട്രോഫിയസും ചേർത്താൽ മതി വേറെ അതിന് മുമ്പേ വരുന്ന നൗൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാട്ടിനോ കൂടെ നമ്മൾ അപ്പോസ്ട്രോഫിയസും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കിങ് ഓഫ് നേപ്പാൾ കിങ് ഓഫ് നേപ്പാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് നൗൺ ആണ് ദ കിങ് ഓഫ് നേപ്പാൾ അഫോസ്ട്രോഫിയസ് വിസിറ്റ് ദ കിങ് ഓഫ് നേപ്പാൾ വിസിറ്റിന് ദ കിങ്സ് നേപ്പാൾ അങ്ങനെ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അഫോസ്ട്രോഫിയസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ദ കിങ് ഓഫ് നേപ്പാൾ വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഫോസ്ട്രോഫിയസ് ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് നൗൺ ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഡിസിഷൻസ് റൺ ആൻഡ് മാർട്ടിൻസ് രണ്ട് പേരാണെങ്കിലും അറിയപ്പെടുന്നത് റൺ ആൻഡ് മാർട്ടിൻസ് ഗ്രാമർ ബുക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് ഇസ് ആൻ അതോറിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രാമർ ബുക്ക് റൺ ആൻഡ് മാർട്ടിൻസ് ബുക്ക് ഓഫ് ഗ്രാമർ റൺ ആൻഡ് മാർട്ടിൻസ് അവസാന ഗ്രൂപ്പ് നൗണിലെ മാർട്ടിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അഫോസ്ട്രോഫിയസ് ഉപയോഗിക്കും പോസിറ്റീവ് റൺ ആൻഡ് മാർട്ടിൻസ് ഗ്രാമർ ബുക്ക് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചാണ് ദെൻ ബട്ട് വെൻ ടു ഐറ്റംസ് ആർ മെൻഷൻ പക്ഷേ രണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നൗൺസിൽ രണ്ട് പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുടെയും കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെൻ ടു ഐറ്റംസ് ആർ മെൻഷൻഡ് അഫോസ്ട്രോ ഫിയസ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് സോ ബൈ ആഡിങ് എസ് ഓർ അഫോസ്ട്രോ ഫിയ ലോൺ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ലെസ് കോമൺ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിംസ് അപ്പോൾ കീഡ്സിൻ്റെ കവിത എന്നുള്ളതിന് കീഡ്സ് എഴുതിയിട്ട് അഫോസ്ട്രോ ഫി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാതെ തന്നെ കീഡ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അപ്പോസ്ട്രോ ഫിയസ് ഉപയോഗിക്കാം കീഡ്സ് എസ് പോയിട്രി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഡിക്കൻസ് നോവൽസ് ഡിക്കൻസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോസ്ട്രോ ഫിയ ഇടാം മാത്രം ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്കൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഫോസ്ട്രോ ഫിയസും ഇടാം ഡിക്കൻസ് നോവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏൽസ് സിമേജറി ഡബ്ല്യു ബി ഏൽസ് ഐറിഷ് പോയിറ്റ് ആയി ഏൽസ് ഏൽസ് സിമേജറി എന്നുള്ളതിന് ഏൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഫോസ്ട്രോ ഫി മാത്രം ഇട്ടാൽ മതിയാകും അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി എസ് വൈ എ ടി എസ് അഫോസ്ട്രോഫി എസ് ഇമേജറി എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ബൈ യൂസിങ് ദി അഫോസ്ട്രോഫി എലോൺ ഇൻ സെർട്ടൻ ഫ്രൈസസ് ചില ഫ്രൈസുകളിൽ ചില ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രൈസുകളിൽ നമ്മൾ അഫോസ്ട്രോഫി മാത്രം ഉപയോഗിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മനസാക്ഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ കോൺഷയൻസ് സേക്ക് എന്ന് പറയും കോൺഷയൻസസ് അഫോസ്ട്രോഫി എസ് ഇട്ടതല്ല കോൺഷയൻസ് അഫോസ്ട്രോഫി സേക്ക് കോൺഷയൻസ് സേക്ക് കോൺഷയൻസ് സേക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എസ് അഫോസ്ട്രോഫിയസ് ഇടുന്നില്ല ഫോർ പീസ് സേക്ക് പീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഫോസ്ട്രോഫി മാത്രം ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പൊതുവായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ജനറലി വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് പൊസീവ് കേസ് ഈസ് നോർമലി യൂസ് വിത്ത് ലിവിങ് പീസ് ജീവനുള്ളവയുടെ മാത്രമേ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ജീവനുള്ള കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് പൊസീവ് കേസ് ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ സോഴ്സ് ആയാലും ഉടമസ്ഥതയായാലും ജീവനുള്ളതിനെ കാണിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൗസ് മിൽക്ക് കവ് അഫോസ്റ്റ് ഓഫ് കൗസ് മിൽക്ക് ബോയ്സ് ഡ്രസ്സ് മാൻസ് ഫോർച്ചൂൺ മാൻ അഫോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈസ് മാൻസ് ഫോർച്ചൂൺ എന്നിങ്ങനെ പിന്നെ ചില പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻസ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അലങ്കാരമാണ് അതായത് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് ജീവനില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകി കവികൾ പറയുന്നതിനാണ് കവികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഡ്യൂട്ടീസ് കോൾ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് ഇന്നനിമേറ്റ് തിങ്ങാണ് ഇന്നനിമേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഒരു വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ തരം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് കടമയുടെ കർത്തവ്യത്തിൻ്റെ വിളി ഡ്യൂട്ടി സ്കോൾ ഡ്യൂട്ടി ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്കോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇന്നനിമേറ്റ് ആയ ഡ്യൂട്ടിയുടെ കൂടെ പേഴ്സോണിഫിക് ആയതുകൊണ്ട് ഡ്യൂട്ടി സ്കോൾ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ നേച്ചേഴ്സ് ലോസ് നേച്ചർ ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീ എസ് ലോസ് നേച്ചേഴ്സ് ലോസ് ഇന്ത്യാസ് ഹെറിറ്റേജ് ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകം ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഹെറിറ്റേജ് അങ്ങനെ ഇന്നനിമേറ്റ് ആയ അത്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഫ്രൈസുകൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ വി യൂസ് പോസിറ്റീസ് പോസിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആൻഡ് ഫോർ ദി എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് Time, space and weight you we use possessive case a month's time or a month's time a month apostrophe is month's time a year's study or a
the idea of possession is expressed by using the preposition of. Sampinnya, given lah tu, ustaz kita buat masa yang kani kini nanti dah source ni kani kaya nanti marga. Anggane, given lah tu, ni awak ni sendiri buat masa yang lengan source ni kani kaya nanti dah marga preposition of apa begini. The legs of the table, table ni kaya ni. The legs of the table. Ah, table ini yang nolak posisinya kan? Ia nolak pun nolak proposal begitu. Jadi, inilah teori style le, nolak ini nolak kalau ke language le, tables lexan tu paraya orang tu nolak itu is also a truth. Perisati mana? The lines of the poem. Poem se lines selalu ada. The lines of the poem. The chapters of the novel. The chapters of the novel. Apa for using the for expressing the possession or source of inanimate things or nouns without a life. We use the preposition of of and all the preposition of it. So we have covered every nook and corner of the poem class word or the part of speech in noun. Our noun or any part of speech in the language, put the pair in the search of poem class word in the. All the items we have covered. All the items we have covered. Please study well. Please be well aware of the part of speech or poem class word in noun. Okay. Goodbye till we meet in our next class.